Merhaba arkadaşlar. Hex, cantın takıldığı altıgen parçadır. Rulman da sürtünmeyi en az seviyeye indiren Hex'in altında bulunan parçalar grubudur. Genelde toplam 8 adet bulunur. İç rulman ve dış rulman olmak üzere. Genelde başlangıç seviyesi araçlarda rulmanlar plastiktir. Tabii ki Hex'ler de aynı şekilde plastik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunları metal olanlarıyla değiştirmek aracımızdaki kullanım süresini ve kalitesini arttırır. Rulmanlar plastik olduğunda ise sürtünme arttığından araba akıcılığını kaybeder. Drift ve onrot araçlarda olmazsa olmaz mutlaka metal rulman setleri ile değiştirilerek modifiye edilmelidir. Hexlerin bağlantıları iki tiptir. Birincisi çok basit model araçlarda kullanılan vidalı hex sistemleri. Bunlar 3 adet çantikle e, araca ve tekerlekte vida ile sabitlenmektedir. E, kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çok basit bir sistem olduğu için yıpranması çok kolaydır. Standart hexler ise e, araca genelde somun vasıtasıyla monte edilir. Tabii ki lastiği üzerine takmak kaydıyla. Standart hex yapısını incelediğimizde Cant lastik grubumuzun ve hex bağlantımızın görüyoruz boyutlarını. 1 bölü 10 araçlarda genelde 12 milimlik hex bağlantıları bulunmaktadır. Lastiğimizi takıp somun ile sıkıştırdığımız zaman hex bağlantımız tamam oluyor. 1 bölü 10 araçlarda 12 milim hex. 1 bölü 8 araçlarda ise genelde 14 milim 17 milim Hex'ler bulunmaktadır. Tabii ki off-road araçlarda mutlaka ve mutlaka Hex'ler metal olmalıdır. Eğer Hex'imizin boyutunu bilmiyorsak çok basit bir cetvel yardımıyla ölçerek Hex'imizin kaç milim olduğunu bulabiliriz ve buna uygun lastik jant takımı alabiliriz. Bir de standart Hex'leri daha büyük hale getiren Hex büyütücüler vardır. Bunlar da janta takılarak şu şekilde 14 milim bir hex bunu janta yerleştirip çok büyük heksli lastikleri de kullanabilme imkanı tanımaktadır bize. Yani hex büyütücülerle istediğimiz oranda da lastikler kullanabiliriz. Sorun şudur ki aracımızın kaldırabileceği kapasiteden daha büyük lastikler kullanırsak içerisinde bulunan Dişlerde, diferansiyellerde bulunan dişlerde zarar görebilir. Son olarak, hex boyutuna uygun jant ve lastik alınmalıdır. Gördüğünüz gibi 12 milim ise 12 milim, 14 milim ise 14 milimlik lastik jant alınmalıdır. Bazıları da hexler çabuk kırıldığı için bunları jant ve lastiğin içine yapıştırmayı tercih ederler. Bu şekilde araca monte ederler. Bu da bir yöntem olabilir ama yapıştırmamak daha iyidir. Mühim olan plastik olan parçaları metal olanlarla değiştirmektir. Teşekkürler.